வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் ஸோ தென் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கானிக் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கானிக் எப்படி இருக்கும்னு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இஒய் ப்ளஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஒரு கானிக் அது என்னவா வேணால் இருக்கலாம் சர்க்கிளாக இருக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு பேரபுலாவாக இருக்கலாம் எலிப்ஸ் ஹைப்பம்போலம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மட் இருக்குதுன்னா அதுதான் இது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஒய் ப்ளஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது எல்லா காணிக்கும் ரெப்ரஸ் பண்ணுற ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சில கண்டிஷன்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா இந்த காணிக் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஷினை பார்த்தோனையுமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு சி ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏவோட வேல்யூ ஒன்னாகவும் சியோட வேல்யூ ஒன்னாகவும் இருந்து பியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் டேம் இருக்காது ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இஒய் ப்ளஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மட்டில் இருக்குங்கன்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோயஷன் டூ ஒன்னு ஒய் ஸ்கொயர் கோயஷன் டூ ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் டம் இல்லை அப்படின்னாவே இட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ திஸ் இஸ் அ சர்க்கிள் திஸ் கானிக் ரெப்ரஸன்ஸ் அ சர்க்கிள் ஸோ சர்க்கிளாக இல்லையா இருக்க இந்த கொடுத்துருக்க கானிக் வந்து சர்க்கிளாக இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோயஷனும் ஒய் ஸ்கொயர் கோயஷனும் ஈக்குவலாக இருக்க தான் செக் பண்ணணும் இட் சுட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கணும் அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் டம் இருக்கக்கூடாது எக்ஸ் ஒய் டம் இருந்துச்சுன்னா அது ரெப்ரஸன் இட் டஸ் நாட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ சர்க்கிள் ஸோ எக்ஸ் ஒய் டம் இருக்கக்கூடாது அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஷன் ஒய் ஸ்கொயர் கோஷன் ஒன்னா இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த காணிக்கு என்னவா தான் இருக்கும்னா சர்க்கிளா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எதர் ஏ ஆர் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது பி டம் எக்ஸ் ஒய் டம் இருக்காது எதர் ஏ ஜீரோவா இருக்கணும் அல்லது பி ஜீரோ சி ஜீரோவா இருக்கணுங்கிறாங்க அப்ப ஏ ஜீரோவா இருந்தா ஒய் ஸ்கொயர்ல ஒரு கொடாட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் சி ஜீரோவா இருந்தா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல ஒரு கொடாட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் தட் மீன்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஏவும் பி ஜீரோன்னு எடுத்துட்டுனா என்னோட ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறியும் பாத்தீங்கன்னா சி ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி எக்ஸ் பிளஸ் இஒய் பிளஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார்மட்ல வந்துடும் அல்லது நான் வந்து சி ஏ ஜீரோன்னு எடுத்தேன்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி எக்ஸ் பிளஸ் இஒய் பிளஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இந்த ஃபார்மட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றா எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்கக்கூடாது ஒய் ஸ்கொயர் டேம் மட்டும் இருக்கணும் அல்லது ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்கக்கூடாது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் மட்டும் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு டேம் மட்டும் தான் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ரெப்ரஸன்ஸ் பேரபோலா பேரபோலாவோட ஈக்குவேஷனாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் டேமும் இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு டேம் தான் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் ஒன்றா எக்ஸ் மட்டும் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் அல்லது ஒய் மட்டும் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பேரபிளாவாக இருக்கும் சர்க்கிளுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய் டேம் இருக்கக்கூடாது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டோட கோஷனும் ஒன்னாக இருக்கணும் பேரபிளாக்கு வந்து ஒன்னாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பட் ஏதோ ஒரு டேம் தான் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் இன்னொரு டேம் ஸ்கொயராக இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கணும் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டோட கோஷனும் ஒய் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஓகே அடுத்தது ஏஎன் சி ஆர் ஆஃப் சேம் சைன் ரெண்டும் சேம் சைனாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் ஒய் ஸ்கொயர் டேம்க்கு ரெண்டுக்கும் சேம் சைனாக இருந்துச்சுன்னா இட் ரெப்ரஸன்சஸ் எலிப்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்மட்டில் வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா எலிப்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே எக்ஸ் ஒய் டேம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லை ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் புரியுதாக்கன்னு இங்கே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் டேம் ஒய் ஸ்கொய் டேமோட கொயஷன் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் பட் எலிப்ஸ்க்கு வந்து இட் சுட் நாட் பி ஈக்குவல் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் ஏஎன்சி ஆர் ஆஃப் சேம் சைன் ரெண்டும் வந்து சேம் சைனாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எலிப்ஸை ரெப்ரஸன் பண்ணும் அதுவே ஆப்போசிட் சைன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஏ நாட் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் ஏஎன்சி ஆர்
சரியா அப்போ இது சர்க்கிள் ரெப்ரஸன் பண்ணுதான் பார்த்தீங்கன்னா இட் டஸ் நாட் ரெப்ரஸ் இந்த சர்க்கிள் ஏன்னா இங்கே சர்க்கிள்னா இங்கே ரேடியஸ் இருக்கும் இங்கே ரேடியஸ் என்னது இந்த கான்சன்ட் வந்து நம்ம ரேடியஸ் எடுத்துக்கோம் இதாக இந்த ஃபார்மட் வந்துச்சுன்னா இங்கே ரேடியஸ் ஜீரோ வருது அப்போ ரேடியஸ் ஜீரோ வருது என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு டாட் தான் நமக்கு வந்து அது ரெப்ரஸன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஆ பாயிண்ட் இந்த கண்டிஷன் நமக்கு என்ன ரெப்ரஸன் பண்ணுதுன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை ரெப்ரஸன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் டம் பார்க்கணும் ஏ சிஎஃப் மூணுமே ஈக்குவல் ஏ சிஎஃப் மூணுமே ஈக்குவல் அண்ட் பிடிஇ எல்லாமே ஜீரோ ஆயிடுது ஸோ எது எது இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்குது அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்குது அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்குது ஸோ நான் எல்லாமே ஈக்குவல் டு சப்போஸ் இங்கே எல்லாமே ஈக்குவலுங்கிறனால நான் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஒய் ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் வச்சுக்கோ ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கிறேன்னா மறுபடி இதை ஏவால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ நான் எழுதுகிறப்பே அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ இது எதை ரெப்ரஸ் பண்ணுதுன்னா இதை நீ டக்குன்னு பார்த்தோம்னே சர்க்கிள்னு சொல்லிடாத இது ரெ சர்க்கிள் ரெப்ரஸ் பண்ணாதுக்கன்னு இது பார்த்தீங்கன்னா இட் டஸ் நாட் ரெப்ரஸன் எனி திங் ஸோ இது வந்து ரீல் இது வந்து ஒரு எம்டி செட்டை தான் கொடுக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ஸ்கொயர் இருக்கனால ஒய்யும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் நிறைய ஸ்கொயர் இருக்கனால அதோட ஒரு ஒன் ஆட் ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே ஆட் ஆகிறப்ப நமக்கு ஜீரோ வரக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது பட் இட் ரெப்ரஸன் இட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் ஹேஸ் நோ solution to it represents an empty set it represents an empty set idile endha or conic irukad indha format la okay va next paathina a not equal 0 or c not equal 0 and others are zero nu solranga ipo idukku idukku enna vidhyasam paathina inga a um c um vandu equal nu kuduthranga but idu rendu equal nu kudukala appo unoda equation eppadi varum paathina a x square plus c y square equal to 0 na kadaikum இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் வித்தியாசம் புரியுதாங்கண்ணே இங்கே ஏவும் சியும் ஈக்குவல் இங்கே ஏவும் சியும் ஈக்குவல் கிடையாது ஜீரோ இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குங்கிற கண்டிஷன் சொல்ல அப்போ உனக்கு ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது எதை ரெப்ரஸ் பண்ணால் இட் ரெப்ரஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் ஸோ கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ்ங்கிறது எனக்கு என்ன எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸோட ஈக்குவேஷனை ரெப்ரஸ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இது அதோட கம்பைன் ஈக்குவேஷனை ரெப்ரஸன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி அண்ட் ரெஸ் ஆ ஜீரோ இப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மீது எல்லாம் இது வந்து ஏவும் சி ஈக்குவல் பட் இங்கே ஏவும் சி ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட் இன் சைன் ஈக்குவல் இன் வேல்யூ பட் மேக்னிட் பட் ஆப்போசிட் இன் சைன் அப்போ மைது எல்லாமே ஜீரோ ஆகுதுன்னா நம்மளோட ஈக்குவேஷன் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனாகும் ஏவோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குதுன்னு மீது டம் எல்லாமே ஜீரோ ஆகுது அப்போ இது இது எந்த ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸ் பண்ணா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கம்பைன் ஈக்குவேஷனை ரெப்ரஸன் பண்ணுவோம் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா ஒரு ஈக்குவேஷனை பார்த்தோனையுமே அது என்ன காணிக் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் உனக்கு ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் எழுதுறக்கு இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இதை ஒரு தடவை கோத்ரூப் பண்ணிக்கோங்க